。看你们的样子，不像。给我轰！手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹。让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。北少林那天起，我们就不再是兄弟，就血海深仇。
何意？呀！不是大海，那是什么地方啊？我听妈妈说，看到大海，离南少林就不远了。哎，真是相见时难别亦难呐、啊！一想到要离开红船，我这心都要碎喽。哎，那有艘船呢。去吧，他是神的化身，他会时刻保佑你的。妈妈，我听你的，我一定要到中国南少林学好功夫，为父亲报仇。去往中国的路很艰险。妈妈不能照顾你，就让小偶人陪伴你吧，妈妈。华子，去往中国的商船。
就要起航了，你快走吧，快走吧。不在舱里陪我喝酒，却跑到这儿来吃海风，海风会吹黑了你的皮肤，那可是令人伤心的事儿。哎，你叫河野华子，对吧？你认识我？哼，我不但认识你，还知道你是河野纠夫的女儿。你认识我父亲？岂止认识？你究竟是什么人？你的父亲，他曾经是我的敌手。可如今他死了，而且是死在西洋人手下，我没能亲手杀死他，这真是我终生的遗憾。你的父亲，他是个懦夫，不许你侮辱我的父亲！哼，你的父亲他算什么？他想表现自己是大和民族的英雄，呸！原来你不是上人金田泰。<笑>金田泰早就下海喂鱼去了，我是不可战胜的鬼死狼。我鄙视你，你离我远点。嘿，你给我站住！还没有人敢对我鬼死狼这样无礼，我就喜欢巡抚像烈马一样的女人。哎呀！啊啊啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！真是个讨厌的家伙！哼，这条船上能发号施令的不光是你一个人，嗯，还有我鬼四郎。难道你想跟我较量不成？是的。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，受惊了！你们的船什么时候靠岸？我要离开这里。现在还暂时不能放你走。原来你们不是来中国经商的商人，是强盗。我们是经商的商人，我们也是强盗，巧取豪夺。嗯。
这占地费就免了吧？占地费免了，那过路费、十九费呢？免了你，落到河西北风去啊！哎，我就这么点银子，再多了我也拿不出来。你小子装熊啊？没钱能买这玩意儿啊？哎，哎呦，哎，哎呦，你们看，老乌鸦来了啊！快躲躲吧！老乌鸦，你们欺人太甚了！哟呵，你敢喊大爷的绰号？谁让你叫个够？让你长点记性，给我狠狠的打！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！给我狠狠的打！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！是了，哎呀，哎，道长，哎哎，道长，道长啊，你拉着我干什么？道长，你收为徒吧。我我没工夫收你做徒弟，你快走吧。啊，哎哎，道长，为了对付这帮恶霸，我一定拜你为师。哎，道长，请留步。哎，就凭你这块朽木也想拜我这样的武功高手做师傅啊？你真是异想天开啊！道长，师傅，我不会让你失望的。呃，道长。啊！你还没给小店付钱呢！啊，酒钱呢？哦，喝酒是要给钱的啊！哎，我付了嘛。当然，没给。师傅，你好像光顾着打架，就是没给人家付酒钱。哎，关你屁事啊！你真是狗拿耗子多管闲事。掌柜的，我可是路见不平，拔刀相助啊！我看那个酒钱就啊啊啊！哎，道长，精神实在可嘉，可小店是小本生意，还望道长通融。你这个人怎么这么小气啊？对我这种英雄一举，难道你一点都不鼓励吗？啊，嗨，我看出来了，你是个好人呐。那好，我给你免去三分。三分？哎，我说你这人脸皮怎么这么厚啊？你的良心都跑到哪儿去了？那本道长只能祝你生意不兴隆，财源不广进了。哎，道长，道长，哎，行了行了，别争了，我师傅那七分，我替他付了，行了吧？哎，好，哎，不送不送啊。哎，师傅，哎。真是世风日下，人心不古啊！哎，师傅，就是受我一拜。哎，站起来！啊，我还没答应你呢，你乱跪什么？师傅，钱都替你付了，你就不能感动你？钱是身外之物，对我出家人来说，那是什么都不值。我是怕你呀、啊，吃不了那个苦，受不了那份罪。哎，师傅放心，吃苦受罪，大汉没问题。我我就是想让师傅收我做徒弟。我看你这个人倒是挺老实的嘛，啊！师傅答应了，站起来。明天你去买五个鱼头、五个羊头、五个牛头、五个猪头，到九宫山飞云观来见我。师傅，我全听你的。这是戚家拳呐！爷爷懂拳法，你
这是戚家军的戚家八卦行李，啊？你怎么知道戚家全的？哎，听别人说的，一知半解。哎，哎，小和尚。小和尚，哎哎，小妮，你怎么会欺家权的？哎，什么欺家八家的？这是我们家的权啊！你们家的权？嗯，哎，我还要问你呢，你怎么会有我们家的权啊？哎，谁教的你这套权啊？爷爷啊！爷爷？哦，有可能真的是欺家权，因为原来爷爷是欺家军的人。真的，那我们是一家人了。一家人？哎，你也是戚家军的人啊？呃啊，不是，我只是佩服戚家军的威名。啊，哎，小妮，跟我讲讲爷爷的事情。爷爷跟戚家军在浙江福建打倭寇那会儿，我年纪还小，那一年恰好戚继光将军被朝廷第二次革职，有一个。大权在握的奸臣，要爷爷等人联名诬陷戚将军与倭寇勾结。军职卑微的爷爷，为戚将军鸣不平，险些被奸臣杀害。后来，爷爷看出宦途凶险，决心隐退。家乡的一次瘟疫，使我的父母双双死去，只剩下了我一个人。爷爷为了救我，带我逃进山里躲避。那大憨呢？大憨是你什么人？大憨哥是个孤儿，这些年我们躲在深山岩洞里，相依为命，以打猎为生。哦，原来他不是你亲哥哥。但他比亲哥哥对我还好呢。<笑>哎，能说说你的事儿吗？啊，我，呃，其实没什么，我只是个出家人。<笑>嗯，那你觉得我们这儿怎么样？好不好？啊，这里山清水秀，人心善良。我当然喜欢了，真的。嗯，真的。哦，爷爷。啊。嗯。啊。哎。嗯。你这是怎么了？你这是？哦，没什么，让老乌鸦给抓的。他们又欺负你了！哎，他们这次没占到便宜，我是吉人自有天佑。呃，我给你上点药。没什么，爷爷，都是轻伤，真的。哦，对了，爷爷，我跟你说啊，他们打我那会儿啊，我都以为我自己要死了。可是就在关键时候，有一个神人从天而降，他们一群人都不够他一个人打的。哎呦，这个人是个什么人呢、啊？他都敢跟那些恶人打？就是咱们。对面九宫山飞云观的道长，飞云观的道长不是让那些恶霸打跑了吗？老道长没本事，是让那些恶霸给打走了。可是这个新来的道长武功超群，是专门为人打抱不平的英雄。哎呦，哦，哦，是吗？哦，对了，爷爷，他还答应了让我做他的徒弟呢。嗯，大海。只要有爷爷在，你就不用跟别人学本事。哎，你要真心想学，那爷爷就是你的师傅。爷爷，那个道长他的武功可可神着呢。怎么？你是说爷爷老了，不中用了，是吧？哦，我告诉你，爷爷打倭寇那会儿还没有你们呢。爷爷，你又提打倭寇的那回事儿。哎，那个道长说了，让我以后啊。尽管下山去，去卖山货野味儿。他们十几个人还不够他三脚踹呢。我看你那个师傅啊，也是个吹牛的货。不会的，爷爷，我是亲眼看见的。老乌鸦他们十几个人，眨眼功夫全被他打得趴在地上了。还真有这么一位豪侠的道长？那当然了。嗯，好，我改日一定要去见识见识这个道长。
有件东西，我想请您交给小妮儿。你自个儿买的东西，你怎么不交给她？我怕小妮儿不喜欢。嗯、啊？这阵子你怎么扭扭捏捏的？爷爷，我是真的怕小妮儿不喜欢。大汉，嗯，你怎么想起来给小妮儿买东西啊？我我。我看出来了，要看你跟小妮儿有没有缘分啊！爷爷，你这是什么意思啊？你看不出来呀、啊？他跟小和尚，嗯？爷爷，你看出来了？嘿嘿，我耳又不聋，眼又不花，我什么看不出来呀？妮儿啊，来来来来来。好东西，真的，哪儿呢？给我看看。呃，给我呀。哎，给你看吧。大汉哥，你可真够憨的。啊，这比咱们山里的花差远了。你还怕这满天的花我带不够啊？哎哎，小妹。来，我帮你。好，来来。帮你啊！哎，走吧。哎，走，大黄，你给我出个主意，怎么才能赶走小和尚？对你呀、啊，对牛弹琴。回去吧，我去给你采点野菜。哎。哼！哎哎，谭志啊！啊，哎，谭志，谭志，小妮儿干什么去了？去后山采野菜了。后山？哎，谭志啊！为了给你采野菜，他连狼都不怕了。后山的菜比这好吃啊！啊你你，他没事吧？嗯，谭志，你跟我说心里话，你是不是想长久的留在我们家呀、啊？你这什么意思啊？哼，你的心思我早就看出来了，你就是想永远不还俗，留在我们家里当女婿，对吧？哎，你胡说什么呀？不是，我这是关心你。哎哎哎，你跟小妮儿啊，真是天生的一对，你说是不是啊？切，不跟你说了。哎。你要是真心的话，我去跟爷爷说呀。嗯，大汉，你放心，我不会跟你抢小妮的。哎，哎，你这是真心的？哎，谭志，哎，谭志，你等等啊，谭志，哎，谭志，等等，谭志，你到底要说什么？说。其实也没什么。哎，谭志，听说你有武功是吧？关你什么事啊？也不关我的事儿，我就是想请你帮我个忙。帮忙，帮什么忙？我们这山下有一伙恶霸，他们经常欺负人。那天我下山卖草药的时候，要不是九宫山飞云观的道士，我早就被打死了。你应该谢谢那个道士啊！谁说不是啊？我请他喝酒，送他东西，还拜他为师呢。道士也喝酒？我觉得这个道士不光喝酒，吃喝嫖赌他全占，哎，还想勾搭良家妇女呢。居然有这样的道士！我跟你说这些事儿，那说起来都气人。算了，不说也罢。哎。你告诉我，你真的要听？哎，说呀。嗯，那我跟你说啊，呃，说说就算了啊。你快说，要让爷爷和小妮知道，他们快说，他们会担心的。呃，好，我说我说，他呀，我以为他是个行侠仗义的英雄呢，谁知道他比老乌鸦他妈还黑。救了人不说，还要收我的保护费，不光我一个人交，这儿所有的老百姓都交。不讲理，保护费你们不能交啊。你说不交就不交啊？谁惹得起人家？不光交钱，他还要人呢。要人？哎，要什么人呢？当然不是你我这样的人啊。哎
。我我跟你说实话吧，他呀看中了小妮儿，想让小妮儿给他做道姑，做他的老婆。岂有此理！居然有这样的道士，带我去见他。我不信他有什么三头六臂。哎，算了算了，像你这样子，三个也打不过他呀。嗯，我就偏不信这个邪。哪天带我去见他？你说话算数啊！天地灵，地灵灵，天王老子快先灵，急急如律令。好，这我。哼！天灵灵，地灵灵，天王老子快先灵，急急如律。一切如你，一切如我愿；一切如我愿，一切如你，一切如我愿；一切如你，一切如我愿。天灵灵，地灵灵，你我，师傅，师傅，师傅，师傅，我我真的找你有急事啊！不是，为了救小妮，再难打我也要打。这就真是想去找死了。啊啊！张老。长老，你醒醒啊！你们是谁啊？长老，我是法正。呃，法正是谁呀、啊？你是从北少林来的那个小和尚、啊？对，就是我。嗯，你以为你功夫厉害？嗯，想跟十八罗汉玩一玩吗？长老，我只想打出达摩洞啊。哦。嗯，你又何必浪费在这儿呢？那是笨蛋做的事。聪明人懂得省点劲儿，省下力气办正事儿。那我该怎么办呢？对啊，长老，嗯，我知道，只有山通长老肯帮我。长老有佛心，如果您不肯帮我们，还有谁能帮我们呢？法正，你们可以找一个捷径逃出去吗？这要捷径？这好吗？要不是为了救人，哎呀，我还懒得管呢。去长老指教。老衲说的可都是梦话，<笑>那我们就当梦话听，当梦话听。啊，对对对对对。老衲那会儿也被罚在这里，遍、哦、地死过<笑>。长老为什么受罚呀、啊？那会儿我才十八岁，受不了这些清规戒律。哎，嗯，长老德行跟法明一样啊。去，哎，哎哎。那是因为我忍不了饥饿，才天天偷下山的。啊，长老，你是从哪出去的呀？莫非长老跟我一样，也是爬出去的？别多嘴，山门是出不去的啊！我可有一条下山的秘密通道。哎，长老，寺院里哪来的密道啊？老和尚说梦话呢。嗯，请佛祖原谅。嗯，我善通当年屡屡违规，不但是为了一饱口福啊，其实还有一件不可告人的事。哎，所以我才瞎了双眼。莫非长老年轻时也有相好，爱偷看女人洗澡，所以。才下了双目。哼，你三句不离本行。佛祖恕罪，佛祖恕罪。多谢长老相助，走走。阿弥陀佛。哎呀哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，我还是先回家，饱餐一顿，换件衣服，再去救人啊！都什么时候了，你还惦着这些？这有什么呀？我们现在这身打扮，哪儿也去不了。去换件衣服，再去救小妮。师兄，师兄，醒醒啊！法正他们呢？法正，我不知道
。哎呀，你还装糊涂，这密道只有你才知道。啊，他们跑了？哎，他们跑了？这这这这，哎，哎，师弟啊，难道你就忍心让这几个孩子下山送死吗？嗯，哎，师弟啊。你是不是赶快派僧兵下山呢？啊,啊，师兄啊，真是一向如此，总是先把水搅浑了，然后再去想法子。哎，有道是，不雨花犹落，无风须自飞呀、啊。看来解铃还需系铃人，师弟，我这就下山把他们找回来。哎，师兄，哎。头领，我们这样做到底为什么？哼，谭飞设计诱捕戚少正，我们绝对不能让他把头功抢去，否则我们和佟大宝谈判还有什么筹码？首领是要抢戚少正。哼哼，如果戚少正被我们搞到手，到时候。大宝，我让他怎么样，他就怎么样。首领，高明啊！让一下，让一下，哇！我砸给！这位客官，您说什么呀？滚蛋！要讲中国话。哎，他是想来米西米西。Go！ 客官，我们这儿只卖牛肉，不卖狗肉。混蛋！哎，你怎么骂人啊？他是要酒，赶快去拿吧。来，我们吃菜。哎，这些人呐，人话都不会讲，简直不是好人。哎，这年头啊。到处是坏人，好人太少了。啊，哎，快去快去，哎，来，不老虎不老虎啊，哎，来看一看啊，不老虎，哎，不老虎啊，不老虎，这家伙是个不老虎啊。我一定把小妮救回来，亲手交给你，绝对不会让佟大宝的阴谋得逞。啊！哎，你来干什么？我来帮你来了。看看人，看看，看看，看看。
不行，全是虎口和追兵啊！那就不救他了吗？先把他送到安全的地方再说。快扶着他，快！法正，你有没有事啊？我没事，坚持住啊，一会儿就好了。哎哎，那边有船，哎哎，法正，是船啊，红船，我们有救了，走走，哎，走。救的那个女子，是不是送你红肚兜的那个人呢、啊？嗯，你呀，也该早通知我们一声，好让姐姐们帮你出出主意呀、啊。呃，这南少林怎么不派人救你们呢？师傅他不肯啊。那，你们打算怎么办？没救出小妮，把镜也丢了，我们怎么回去啊？哎，我看你们还是留在红船慢慢调养，然后。呃，对对对，三角说的对，现在回寺院，师傅准饶不了咱们。我不救出法镜，我绝不回去。我替你们拿个主意吧。你们现在回去呀，师傅肯定饶不了你们。不如你们留在红船养伤，一面打听小妮和法镜的消息，然后我们一起去救他们。哎，姐姐，姐姐这主意真好，不救回法镜，我真的是不甘心呐。你张嘴闭嘴救法镜，就没把小妮放在心上。救了法镜，不就是救了小妮吗？再说，法镜可是我的干亲义妹啊！法明，胡说什么？义妹，听你的口气，法镜她好像是个女人。哎，对对对，我也觉得这个话特别别扭。啊，人有三急，我先走了。法明，你别想溜，失陪一下。啊，哎，我操，你，你说的是真的吗？法能，你别听他瞎说。他也是情急才胡乱说话的，啊！我我不瞒你，你法镜她真是个女人，这这这是真的，这是真的，是真的。你早知道她是女人了。告诉我呀，你你你这人，我法正，我们是不是朋友？是不是兄弟？是，既然是朋友是兄弟，这么大的事情你为什么不告诉我？哎，我，你现在就跟我讲清楚，要不然。你就不是我法能的朋友，法能啊，这件事儿一时半会儿说不清楚啊。法镜她跟你一样，都有了深仇大恨，她是为了给父亲报仇，才冒险女扮男装来到南少林学艺的呀。我弄不明白，你明明知道她是女的，还替她瞒着，你难道不怕四规的处罚？这是为什么呀？我同情她的遭遇，钦佩她的意志，所以……哎哎哎哎哎哎，兄弟兄弟。我看这件事儿，你就睁一只眼闭一只眼算了。法镜师弟他呀，呃，不是师妹啊，跟我们关系都不错，你忍心出卖他吗？我，法能，法能，我现在是法镜的干哥了，不看僧面看佛面吧？啊，你是他干哥又怎么了？那法正该是他什么人啊？多少日子跟法镜同床共枕，早该是夫妻了。哎，不是那个，哎呀，哎呀，你我。一个气少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是在倭寇大岛正雄大横抢人，气少正早就被我抓住了。他大岛正雄分明是想抓到要挟我们的把柄。气少正，逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话我听得太多了。佟大人，我们虽然没有抓住气少正，但是我们抓住了他的老婆。齐少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女。太好了，有了这个人质，就不怕他齐少正不出来。人呢？带上来！放开我！放开！放开！啊！就是他，就是他。你
就是戚少正的老婆。是。你们已经圆房了。对。和尚怎么能有老婆？哼，太监都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？不，我我不相信。我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。哎哎哎哎哎哎哎、我要把戚少正千刀万剐。大人，带下去。是。佟大人大岛正雄求见。来的正是时候，让他进来。是，有请大岛正雄。佟大人，我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色一位可供您采阴补阳的绝好妙药。佟大人，这是南少林寺的小和尚。你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？佟大人，不要心急。他是南少林的和尚不假，可他是个瓷和尚，他是真正的处女。佟大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不，我要亲自验证一个女子竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧？说，是戚少正吗？为了戚少正，我先留着你，带下去。嗯。小妮，我如果是戚少正的话，我肯定会舍了性命来救你。可他倒好，你看清楚了吧？好了。你别说了，行不行？他根本不是你收的那种人。那你这话的意思是，他会来救咱们？他要是知道的话，肯定会来救我们的。那还差不多。不过我真的希望他别来，不希望他冒险。为什么？你怎么那么糊涂啊？你想害死他呀？佟大宝他就想利用咱们两个，把他引下山后抓住他。那不说。我们完了，大安哥，咱们两个也算是死里逃生了，还怕再死一回吗？我倒无所谓，我在这世上除了你和爷爷，没别的亲人，再死一回没什么。嗯，小妮。法姬，小妮，哦，没想到我们在这里见面了。你怎么也被他们抓进来了？都是为了救你才被他们抓进来的。就你，就你一个人啊？嗯，我是一个人独自下山的，所以才被他们抓进来。哦，对，你你你不要误会啊，我一开始是一个人偷偷下山的，结果后来呀，法正、法明、法能他们都来了。那他们人呢？当时我寡不敌众，才会被倭寇给抓住的。我问你，谭志他们呢？他们如果要是没被抓住的话，那肯定是溜之大吉了。要是真能跑掉，那也算是好啊。好什么呀？他偏向我们不管死活，真不够兄弟情义。死又有什么呢？我绝不会连累谭志他们的。小妮，你真了不起，自己都落入虎口了，可是还一心替法正着想，嗯，怪不得法正师兄心里始终挂念着你。
他心里有我，惦记我，可是他自己不敢承认。沈妮，只有你才配得上法正，你们才是天生的一对儿。法姐，你，小妮，你听我说，法姐，你怎么说话动手动脚的？呃，我，谁让你长得这么漂亮来着？你这个和尚，说话不知道羞臊。你笑什么？小妮，你在跟谁说话呢？哦，是我，我是法静。法静，你一个和尚，怎么关到那里边去了？你的意思是我应该到你那边去了？你，你一个出家的和尚，真丢人！可是他们把我关进来的，你以为我愿意进来呀、啊？佟大宝，我非杀他让他下油锅！大憨，你别那么着急。我法剑可是出家人，小妮她也是佛家弟子。我们佛家弟子讲究四大皆空，谁要有一丝杂念呀、啊？佛祖是要惩罚的。你说对不对呀、啊，小妮？怎么，你还是不放心呀、啊？哎，看来呀，你还是没有放下嗔心。我可是干干净净的。佛说，如果两个心里干净的人在一起。不管是男人还是女人，是和尚还是尼姑，不要说拉拉手，就是睡在一起呀，也一样心如止水。你说对不对？呃，你说的有些道理。这不是我说的，这叫禅理。啊，我刚刚出家，这些深奥的道理我还不懂。那我们就睡一起吧。不不，看来呀，你的心里还是不干净，那水怎么能平静得了呢？我们呀。还是各睡一边吧。南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，观世音菩萨，弟子法净三称三拜，南无佛，南无法，南无僧，南无阿弥陀佛。今天被旨在这里设薄酒，为大人接风洗尘，实在是另有一番情趣啊！好，我就喜欢这种气氛。但是如果没有杀气和血气，我这酒喝着也没有味道了。哈、啊，大人说的是。所以，佟大人才借你这块宝地布下这阴阳八卦阵，南少林来多少人都让他插翅难飞。啊，我怎么没看到这阵势的门道呢？你当然看不出了。这阵势的厉害，就是叫人看不出。两侧设有伏兵，埋伏弓箭手。今天你们就等着看热闹吧。哦，佟大人妙算，布下的阵是天罗地网。齐少正这回肯定是插翅难逃了。我要让他固若金汤。嗯。哎呀，不好了，不好了！小和尚，于大人来了。啊！啊哎、快叫！哎呀！于大哥呀，你抓侵犯这么卖力，看来钦差大人要赏你个高官。我不求赏什么高官，只要不出岔子，我也就谢天谢地了。哎，于大哥，听说那个钦差大人是个太监，还是个奸臣呢？是啊。你们可不要乱说呀，我听了还无所谓。如果有奸细传到佟大人那儿，不但你们的小命不保，恐怕我这吃饭的家伙也不保了。看把你吓！大哥，我可跟你们说清楚了，别在这儿添是非。万一生出什么岔子，我可不好交代啊！啊我知道，玉大人，你这是连我们也信不过了。就是啊，你们呐，哪儿不能混口饭吃，偏偏往这个是非之地来凑合？哎，我看呐、啊，万一出点什么问题，这可是自找麻烦。于、啊、大哥，这你就不知道了。像我们唱戏的呀，就是乐于找这种高门槛唱，一来嘛赏银多，二来名气也大
，说出去啊，我们也是给钦差大人唱过戏的呀。是啊，你们说的我都清楚，可是你们不知道，今天这出戏可是太难唱了。怎么难唱了？我们这些女孩子还能有什么事啊？看你说到哪儿去了，小妹，你一点都不清楚。你以为佟大宝他们真是喝酒找乐子吗？你没看这架势，明明就是诱虎出山嘛！啊，诱什么虎啊？听说那个朝廷钦犯是南少林的和尚，而且是戚继光的儿子。哼，我也就是冲着佩服戚大将军，才敢告诉你们这些的。哼。于大人，您这话说的，他们抓他们的侵犯，我们唱我们的戏，你不是怀疑我们红船藏着你想要的人吧？这，这是怎么话说的呢？啊，于大哥，你放心，我们唱完戏就走人，绝不给您添麻烦啊。嗯，我也是怕节外生枝啊。好了，你们赶紧准备吧。嗯。大人，我就是担心他们不来啊。他一天不来，我等两天；两天不来，我就等三天。我就不信，戚少壮他沉得住这口气。好，大人请。嗯，提督大人，小人请来了梨花班，为大人酒宴献艺。就是那些四处唱戏的女戏优，大人，他们能唱出什么门道？王大人，今天很想听两出好戏，唱得好，一定重赏。佟大人也喜欢听戏，就闻南戏为天下一绝，佟某今天很想亲耳聆听。是，赶紧让他们开戏吧。戚少正，给我喊出来！来，喝酒。啊、把他们放开，让他们使劲喊。是。啊啊啊啊啊啊啊啊啊
红尘邪魅，请你们告诉他，千千万别让他下山，这是同道盟誓的陷阱，他们是要抓住发展。姐妹，快叫谭志来救我们！杀了佟大宝这狗贼！我看是活候了。你再去给他加把火，早晚把戚少正给我烧出来。是。我看戚少正这次再给我往哪逃？红尘姐妹，求你们告诉谭志，千万别让他下山！这是佟大宝设的陷阱，他们是要抓住花生。再给我喊！把他们给我吊起来！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊